வணக்கம் பிகினர்ஸ்களுக்கான இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சுடிதார் பேண்டை கட் பண்ணி தைக்கிறத சொல்லி கொடுக்குறேன் கிளாத் என்ன மாதிரி ஆங்கிளில் மடித்து கட் பண்ணால் கிளாத் வேஸ்ட் ஆகாமல் இடுப்பு பகுதிக்கு அதிகம் ஜாயிண்ட் போடாமல் தைக்கலாம்ங்கிறத இந்த வீடியோவில் தெளிவாக சொல்லி கொடுக்குறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ கட் பண்ணுறத பார்க்கலாம் இது ஒரு அளவு பேண்ட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது ஒரு நார்மல் டைப்பில் உள்ள ஸ்டிச்சிங்கில் உள்ள பேண்ட்டு இப்போ இதுக்கு தேவையான கிளாத் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு மீட்டர் அளவு போதுமானது இது வந்து அந்த சுடிதார் செட்டில் உள்ள கிளாத் தான் நான் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கு பேண்டில் உள்ள பீஸும் இப்போ நான் ரெண்டாக மடிக்கிறேன் இப்போ அந்த நீளத்துக்கும் உள்ள பீஸு அந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டாக மடித்ததுக்கப்புறம் அதை இன்னும் ரெண்டாக நம்ம மடிக்கணும் இப்போ இதை நான் நாலாக மடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ மடிப்பு பாகம் என்னோட சைடில் இருக்கிற மாதிரி அந்த கிளாத்தோட உயரத்தை மடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த பக்கத்தில் மடிப்பு பாகம் இருக்குது இப்போ மேல் பக்கம் ஓப்பனாக இருக்கக்கூடிய பகுதி இருக்குது இப்போ அந்த ஒரு பக்கத்தில் மடிப்பு பாகமும் என்னோட சைட்லேயும் மடிப்பு பாகம் இப்போ கால் பக்கம் பார்த்திங்கன்னா பேண்டோட கால் பகுதியில் அந்த மடிப்பு பாகம் வர்ற மாதிரி அந்த கிளாத்தை நம்ம மடித்து வைக்கணும் அந்த மாதிரி வைக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த கிளாத் வந்து பெரிய பீஸாக உங்களுக்கு கட் பண்ணி வருது அந்த எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கட் பண்ணக்கூடிய பீஸ் வந்து ஒரே பீஸாக நமக்கு வருது இடுப்பு பக்கத்தில் இந்த ஜாயிண்ட் இருக்க பக்கத்தில் நான் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த காலோட உயரத்தை பார்க்கலாம் அந்த அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்க இடத்துல இருந்தும் மேலே நான் அரேஞ்ச் அளவுக்கு அந்த டேப் வச்சு நான் பார்க்குறேன் கீழே வரைக்கும் நமக்கு பார்க்கும்போது அதோட அளவு முப்பத்தி மூன்றரை இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது அதிலிருந்து நான் ஒன்றரை இன்ச் அதிகமாக விடுறேன் மடித்து தைக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி வைக்கும்போது நமக்கு முப்பத்தி அஞ்சு இன்ச் அளவு இதோட உயரம் நமக்கு தேவைப்படுது இப்போ இந்த கிளாத் வந்து நான் மேலே வந்து ஓப்பனாக இருக்குது ரெண்டு பீஸ் மடித்து வச்சது மேலேருந்தே நான் அளவு எடுக்கிறேன் முப்பத்தி அஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு மேலேருந்து அளவு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கீழே அதுக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய பீஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரே பீஸாக உங்களுக்கு வருது இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா மடிப்பு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அது ஒரே பீஸாக வருது இப்போ இந்த பேண்ட்டோட கால் இடுக்கு பகுதி இந்த பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம இந்த கிளாத்தை நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம மடித்து வச்சுருக்கக்கூடிய பீஸில் வச்சு பார்க்கும்போது அந்த அளவு வந்து சரியாக வருது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தையலுக்கு தான் அந்த கிளாத் வந்து கீழே இருக்குது அப்போ அந்த கிளாத்தோட அளவு எப்போவுமே இந்த அளவுக்கு நம்ம அப்படியே நம்ம தச்சிட்டோம்னா உங்களுக்கு அந்த அளவு வந்து சரியாக வரும் இப்போ இந்த அளவு பேண்ட்டில் பாருங்கள் அந்த இடுப்பு பட்டிக்குள்ள பீஸ் போக நமக்கு கீழே அந்த ஓப்பன் பக்கத்தில் வருது பாருங்கள் இந்த கால் இடுக்கு பகுதியிலிருந்து வரக்கூடிய உயரம் வந்து எவ்வளோ இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் மேலே உள்ள பட்டி பக்கத்தை நான் விட்டுட்டு அந்த கால் இடுக்கு பகுதியில் உள்ள உயரத்தை மட்டும் நான் அளவெடுக்கிறேன் நான் தையலுக்கும் விட்டுட்டு அந்த டேப் வைக்கும்போது எட்டரை இன்ச் அளவுக்கு அதோட அளவு இருக்குது மேலே வந்து நான் தையலுக்கு விட்டுருக்குறேன் அப்போ கீழே வந்து அரை இன்ச் நம்ம தையலுக்கு விடணும் அப்போ ஒன்பது இன்ச் அளவு நமக்கு தேவைப்படுது ஒன்பது இன்ச்சு அந்த நம்ம அந்த ஓப்பனாக இருக்கக்கூடிய பகுதியில் எடுக்கலாம் அதில் நாலு பீஸாக இருக்குது ஓப்பனாக இருக்கக்கூடிய பகுதி மேலேருந்து நான் ஒன்பது இன்ச் அளவுக்கு அதில் மார்க் பண்ணுறேன் இது வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு காலும் ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடிய பகுதி இப்போ அந்த பாட்டம் சைடில் உள்ள ஒரு பக்க அகலத்தை நான் பார்க்குறேன் ஆறரை இன்ச் அளவு அதோட அளவு இருக்குது ஒன்றரை இன்ச்சு நாம் அதிகமாக விடலாம் தையலுக்கு சேர்ந்த மாதிரி ஒன்றரை இன்ச்சு நான் விடுறேன் அப்போது உங்களுக்கு எட்டு இன்ச் அளவு நம்ம போட்டு விட்டுருக்கக்கூடிய அந்த லைன்லேருந்து இந்த பகுதி வரைக்கும் எட்டு இன்ச்சுக்கு நான் அடையாளப்படுத்தி அதில் ஒரு லைன் போடுறேன் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு கால் பகுதி வருது இப்போ இந்த அளவு பேண்ட்டை அந்த மடித்து வச்சுருக்கக்கூடிய மடிப்பு பாகத்திலிருந்து கரெக்டாக வச்சுட்டு நம்ம அளவு பேண்ட்லேருந்து அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி மேலே அந்த மாதிரி இந்த லைனை நம்ம போட்டு விடலாம் அப்படியே போட்டு நம்ம அந்த ஒன்பது இன்ச்சுக்கு சைடில் நம்ம போட்டு விட்டுருக்கதில் கொண்டு நான் முடிச்சிருக்கிறேன் இந்த பீஸ் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணலாம் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதில் வந்து ரெண்டு காலுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி அந்த பீஸ் வருது இந்த மாதிரி நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது உங்களுக்கு ரெண்டு காலும் வருது இப்போ அது போக மீதி இருக்கக்கூடிய பீஸ் வந்து உங்களுக்கு கீழே மடிப்பு பாகம் இருக்கிறதுனால அந்த பீஸ் உங்களுக்கு ஒரே பீஸாக வருது
இப்ப இடுப்பு பாகம் அகலத்தை பார்க்கலாம் அகலம் வந்து இருபத்தி நாலு இன்ச் அளவு இருக்கு இதுல வந்து நம்ம ரெண்டு இன்ச் அதிகம் விடணும் ஓபன் பகுதிக்கும் பேக் சைடு ஜாயிண்ட்டுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் அளவுல இருந்து ரெண்டு இன்ச் அதிகம் அப்ப ரெண்டு சைடுக்கும் சேர்த்து நம்ம அந்த மாதிரியே தான் கனெக்ட் பண்ணி எடுக்கணும் இப்ப இதோட உயரத்தை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஜாயிண்ட்ல இருந்து மேல வரைக்கும் பாக்குறேன் மேல எவ்வளவு அளவு இருக்கோ அதுல இருந்து ரெண்டு இன்ச் நீங்க அதிகமா எடுங்க இது வந்து ஒன்பதரை இன்ச் அளவு இருக்கு அப்ப நான் பதினொன்றரை இன்ச் அளவு அதோட உயரத்தை நான் எடுக்கிறேன் இப்ப இந்த பீஸ்ல பதினொன்ற இன்ச் அளவுக்கு உள்ள உயரம் எந்த இடத்துல வருது அப்படிங்கறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல பாக்கலாம் உயரம் பதினொன்றரை இன்ச் இந்த வரக்கூடிய பகுதியில இந்த லைனை நம்ம போடலாம் அதுக்கப்புறம் உள்ள பீஸ் வந்து உங்களுக்கு குறுகலா வருது கரெக்டா பதினொன்றரை இன்ச் வரக்கூடிய இடத்துல நான் மார்க் பண்ணிருக்கிறேன் இப்ப அதுல இருந்தும் நம்ம அதோட அகலம் நம்ம ஒரு பக்கம் இருபத்தி ஆறு இன்ச் அளவுக்கு நம்ம எடுத்திருந்தோம் இப்ப கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு பீஸா இருக்கு இருபத்தி ஆறு இன்ச் அளவுக்கு உள்ள அளவை நான் இதுல அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் இப்ப அதோட உயரம் பதினொன்றரை இன்ச் அளவுக்கு நான் அடையாளப்படுத்துறேன் இப்ப அதுல ஒரு லைன் நம்ம போட்டு விட்டுடலாம் இப்ப மேல நம்ம பதினொன்றரை இன்ச்சுக்கு நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து இன்னொரு பக்கத்துக்குள்ள அளவுலையும் ஒரு லைனை நம்ம போட்டு இந்த பீஸை தனியா கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்ப இதுல ரெண்டு பீஸ் இருக்கு நம்ம தைக்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு இன்ச் உயரத்துல இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் நம்ம அந்த கால் சுற்றுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இந்த பாட்டம் சைடில் உள்ளுக்கு வந்து நம்ம அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் வச்சு நம்ம மடித்து தைக்கும் போது அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்டிப்பாக நிற்கும் கீழே வந்து அந்த கிளாத் கால் இன்ச் அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி அந்த பீஸை வச்சுட்டு அந்த கிளாத் அப்படியே மடித்து அதை அப்படியே இன்னொரு மடிப்பு நான் உள்பக்கமாக மடிக்கிறேன் மேல வந்து அந்த பீஸ் அப்படியே நம்ம காலிஞ்ச அளவுக்கு மடிச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய கிளாத்துல அப்படியே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்ப இது வந்து நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் இதுல வந்து இன்னும் நமக்கு மூணு தையல் வந்து நமக்கு வரணும் மேல ஒரு தையல் இருக்கு அது போக இன்னும் மூணு தையல் ஒரு ரெண்டு தையல் நீங்க இந்த மாதிரி போடுங்க கரெக்டா கனெக்ட் பண்ணி அப்புறம் அதோட எட்ஜில் ஒரு தையல் அந்த மாதிரி வரும்போது உங்களுக்கு மூணு தையல் வருது மேல ஏற்கனவே நம்ம ஒரு தையல் நம்ம தச்சிருக்கிறோம் அப்போ உங்களுக்கு அதுல நாலு லைனா அந்த வருது அந்த பாட்டம் சைட்ல இது நாலு லைன் பார்க்கறதுக்கும் உங்களுக்கு அழகா இருக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு பேப்பர் கேன்வாஸ் வந்து நீங்க வாஷ் பண்ணும் போதும் உங்களுக்கு உள்ளுக்கு சுருண்டு வராம இருக்கிறதுக்காகவும் இந்த தையல் உங்களுக்கு நல்ல உதவியா இருக்கும் இப்ப இந்த எட்ஜில் ஒரு தையல் நீங்க போட்டுருங்க அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்குள்ள பீஸுக்கும் நம்ம தைக்கலாம் உள்பக்கமா அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ வச்சுட்டு கால் இன்ச் அளவு அந்த கிளாத்தை நம்ம மடிச்சு அதை இன்னும் ஒரு மடிப்பு மடிச்சு தச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் ரொம்ப அழகா வருது இப்ப ரெண்டு கால் பகுதிக்கும் இந்த மாதிரி நான் பாட்டம் சைட்ல கேன்வாஸ் வச்சு தச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்ப இது வந்து இடுப்பு பகுதிக்கு உள்ள அந்த பட்டிக்கு உள்ள பீஸ் ரெண்டு பீஸ் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் இப்ப மேல் பக்கம் நல்ல பக்கமா அந்த டிசைன் மேல தெரியற மாதிரி வச்சு நான் இந்த ரெண்டு பீஸையும் கால் இன்ச்சுக்கும் கம்மியா நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இது வந்து நம்ம திருப்பி எடுத்து கவர் பண்ணுற மாதிரி இன்னொரு தையல் நம்ம தைக்கிறதுக்காக பாருங்க இவ்வளோதான் நான் அந்த கிளாத்தை வந்து விட்டுருக்கிறேன் இப்போ அந்த பீஸை நம்ம அப்படியே திருப்பி எடுக்கலாம் பாருங்க அது உள்ளுக்கு போகிற மாதிரி அந்த பீஸை நம்ம இப்படி திருப்பி மடிக்கலாம் மடித்ததுக்கப்புறம் அந்த பீஸ் உங்களுக்கு உள்ளுக்கு போயிடும் இப்போ நம்ம கால் இன்ச்சுக்கும் அதிகமாக கிளாத்தை விட்டு நம்ம ஒரு தையல் நம்ம போடணும் அந்த மாதிரி போடும்போது நம்ம உள்ளுக்கு வந்து இந்த தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய பீஸ் வந்து உங்களுக்கு உள்ளுக்கு நல்ல கவர் ஆகி அந்த நூல் இலைகள்லாம் வெளியே தெரியாத அளவுக்கு ஃபினிஷிங் ரொம்ப அழகாக வருது இந்த இடத்துல நீங்கள் ரெண்டு தையல் நீங்கள் போட்டு விடுங்க பாருங்கள் இப்போ உள்ளுக்குள்ள கிளாத் வந்து உங்களுக்கு வெளியே தெரியாமலும் இருக்குது இப்போ உள்பக்கம் பார்க்கும்போதும் நல்லா கவர் ஆகி உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷிங்கும் ரொம்ப நல்லா வருது இப்போ இதில் நான் ரெண்டு தையல் போட்டிருக்கிறேன் 
இப்ப இதுல நாம ஓபன் பகுதிக்கு தைக்கலாம் இப்ப அதோட டிசைன் வந்து உள்ளுக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு உள் பக்கம் மேலே இருக்கிற மாதிரி அந்த பீஸ் ரெண்டு பீஸும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நான் அந்த இடுப்பு பகுதி ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடிய பகுதியில் வைக்கிறேன் மேலே வந்து நமக்கு நாடா கோக்குற பகுதியில் கொஞ்சம் ஓப்பனாக இருக்கணும் அதில் வந்து நாலு இன்ச்சுக்கு மேலே இருந்து நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் நாலு இன்ச் அளவு அந்த பீஸை வந்து நம்ம விட்டுட்டு இந்த ஒரு இன்ச்சு அளவுக்கு அந்த தையலை நம்ம போட்டு விடணும் கீழே இருந்து அந்த லைனை நம்ம போட்டுட்டு அதில் தைக்கலாம் உங்களுக்கு நாலு இன்ச்சு மேலே வந்து நான் தைக்காமல் அந்த கிளாத்தில் அப்படியே நம்ம விடணும் இந்த இடத்துல அப்படியே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நீங்க அந்த த்ரெட்டை வந்து கட் பண்ணாம அப்படியே நீங்க அந்த மிஷினை திருப்பி விட்டு இன்னொரு தையல் அதுக்கு மேல நீங்க போட்டுறணும் அந்த மாதிரி போடும்போது அந்த எட்ஜில் வந்து அந்த தையல் வந்து உங்களுக்கு பிரிஞ்சு போகாம ஜாயிண்ட்லேயே இருக்கு இப்ப இந்த பீஸ் அப்படியே நம்ம திருப்பி ரெண்டா எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டா எடுக்கும்போது அந்த தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய அந்த பீஸை அந்தந்த பகுதிக்கு நீங்க திருப்பி விடலாம் பாருங்க அந்த பீஸை அந்தந்த பகுதிக்கு திருப்பிட்டு பார்க்கும்போது மேலே வந்து நம்ம தைக்காமல் விட்டுருக்க இடம் அந்த ஓப்பனாக உங்களுக்கு இருக்குது இப்போ இதில் கொஞ்சமாக ஒரு மடிப்பு மடிச்சிட்டு ஒவ்வொரு பீஸையும் அந்தந்த சைடில் நம்ம மடித்து தச்சு விடணும் இப்போ ஒரு பக்கத்துக்கு நான் தச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த பக்கத்துக்கும் நம்ம கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி மடிச்சிட்டு இந்த சைடாக நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி தைக்கும் போது உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லா வருது பாருங்கள் ஓப்பன் பகுதியில் உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தச்சு விடும்போது இப்போ இதில் வந்து நம்ம நாடா கோக்கிறதுக்கு உள்ள பகுதி ஒரு இன்ச் அளவுக்கு கொஞ்சம் கால் இன்ச்சு மடித்து தச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு இன்ச்சுக்கு இந்த மாதிரி மடிங்க ஒரு பக்கத்தில் இருந்தே நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் அந்த ஓப்பன் பகுதியிலேருந்து தைக்க ஆரம்பிக்கிறேன் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு அந்த கிளாத்தை நான் அடிச்சு விட்டுருக்கிறேன் அதே அளவுக்கு நம்ம மடிச்சு விட்டுட்டு இன்னொரு பக்கத்துலேயும் கரெக்டாக நம்ம மடிச்சு விடலாம் இப்போ அந்த நாடா கோக்குற பகுதி நான் தச்சு முடிச்சாச்சு அப்படியே முன் பக்கம் ஜாயிண்ட் பக்கமும் பேக் சைடு தையல் பக்கமும் ரெண்டும் ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம அந்த பீஸை கரெக்டாக அந்த இடத்துல இருந்து பிடிச்சி இன்னும் நான் அதை ரெண்டாக மடிக்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு நாலாக அந்த பீஸ் இருக்குது இப்போ ஓப்பன் பகுதி என்னோட ரைட் ஹேண்ட் பக்கம் இருக்குது இப்போ நம்ம கால் பகுதி நம்ம தச்சு வச்சுருக்கக்கூடிய பீஸ் இதை வந்து நம்ம வைக்கலாம் இப்போ இது வந்து ஓப்பனாக இருக்கக்கூடிய பகுதியை நம்ம அந்த சைடில் வைக்கிறேன் கரெக்டாக அந்த பீஸில் நம்ம வந்து இந்த கால் வந்து ஜாயிண்ட் பக்கம் விடக்கூடிய தையலுக்கு உள்ள பகுதியை விட்டுட்டு நம்ம சைடில் உள்ள பீஸ் வந்து நமக்கு இதில் ஃப்ளீட் வரக்கூடிய பகுதி இப்போ இந்த அளவு பேண்டில் பாருங்க நான் அதே மாதிரி நான் மடித்து வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து ஓப்பன் சைட்லேருந்து சைடில் வந்து எவ்வளோ இடம் உங்களுக்கு பிளைனாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த இடம் ஏழரை இன்ச் வரைக்கும் உங்களுக்கு பிளைனாக இருக்குது அப்போ தையலுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி எட்டு இன்ச் அளவு இந்த ஓப்பன் பகுதியிலேருந்து நம்ம மார்க் பண்ணலாம் எட்டு இன்ச்சுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய பீஸை நம்ம ஃப்ளீட் வைக்கணும் அந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு மேலே வந்து அந்த இடுப்பு பக்கத்துக்கு எவ்வளோ இடத்துல அந்த ஃப்ளீட் வந்து வருதுங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த எட்டு இன்ச் அளவை நம்ம இந்த பக்கத்துலேயும் நம்ம மார்க் பண்ணணும் மேலே வச்சுருக்கக்கூடிய பீஸில் என்னோடய ரைட் சைட்லேருந்து எட்டு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த அளவு உங்களுக்கு நாலரை இன்ச் அளவு இருக்குது அந்த நாலரை இன்ச்சு தான் இந்த இடத்துலேருந்து இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ளீட் வச்சு நம்ம முடிக்கணும் இந்த இடம் உங்களுக்கு நாலரை இன்ச் தான் நீங்கள் முடிக்கிற மாதிரி அதை ஃப்ளீட்டை வச்சு எடுக்கணும் இந்த இடத்துல நான் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இந்த இடத்துலையும் நம்ம அடையாளப்படுத்தி வைக்கலாம் அப்போது உங்களுக்கு இது வந்து ரெண்டாக மடிச்சிருக்கு அந்த காலில் வந்து சைடில் உள்ள பகுதி இது இந்த இடத்துல நான் மார்க் பண்ணுறேன் ஒரு பக்கம் நாலரை இன்ச்சு அப்போ சுற்றி வரும்போது உங்களுக்கு இப்போ உங்களுக்கு சுற்றி வரும்போது ஒன்பது இன்ச் அளவுக்கு அந்த நீளத்துக்கு நீங்கள் அந்த ஃப்ளீட்டை வச்சு முடிக்கணும் இந்த 
இந்த இடத்துலையும் நம்ம மார்க் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் அது என்ன மாதிரி வரணும் உங்களுக்கு வச்சு காட்டுறேன் இந்த பகுதி வந்து இந்த இடத்துல நான் மேலே உள்ள பகுதிக்கு இந்த இடம் வரைக்கும் வரணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் அதை தச்சு முடிக்கணும் இப்போ இது வந்து ரெண்டு காலுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி பீஸ் இருக்குது தனித்தனியாக எடுத்துருக்கிறேன் இப்போது நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து நான் அந்த ப்ளீட்டை வச்சு தைக்கிறேன் நம்ம அதில் மார்க் பண்ணி விட்டுருக்குறோம் இப்போ இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணி விட்ட இடம் வருது நாலரை இன்ச் அளவு கரெக்டாக இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிட்டு இன்னொரு பக்கத்துக்கும் நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்படியே சேர்ந்த மாதிரி நம்ம தச்சு விட்டுட்டு ஒன்பது இன்ச் நிலத்துக்கு நமக்கு அந்த அளவு நமக்கு வர்ற மாதிரி நம்ம தச்சு முடிக்கணும் இப்போ பாதி இடம் வரைக்கும் அந்த ப்ளீட்டை வச்சு முடிச்சுருக்கிறேன் இப்போ இன்னொரு பக்கத்துக்கும் அந்த சேர்ந்த மாதிரி நம்ம வச்சுட்டு நம்ம கொஞ்சம் இருக்கும்போதே நம்ம அந்த அளவை பார்க்கலாம் இப்போ இதில் எட்டு இன்ச் இருக்குது இன்னொரு இன்ச் வேணும் அந்த அளவு வந்து கரெக்டாக அந்த ஒரு இன்ச்சுக்கு நம்ம வச்சு இன்னும் ஒரு ப்ளீட் வச்சால் சரியாக வரும் இப்போ நம்ம இப்போ ஒரு பக்கத்துக்கு தச்சு முடிச்சாச்சு மேலே உள்ள பீஸை நம்ம வச்சு பார்க்கலாம் மேலே உள்ள பீஸை சைட்லேருந்தே நம்ம வச்சு பார்க்கும்போது கீழே நம்ம தச்சு வச்சுருக்கிறது அந்த தையலுக்கு கரெக்டாக அந்த கிளாத் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்குள்ள கால் பகுதிக்கும் நம்ம தச்சு முடிக்கலாம் இப்போ இந்த பாட்டம் சைடில் வந்து நம்ம இது வந்து மேல் பக்கமாக மடித்து வச்சுருக்கிறேன் கால் இஞ்சுக்கும் கம்மியாக வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டில் நம்ம ஜாயின் ஆக்கணும் இந்த கிளாத்தோட மேல் பக்கம் நம்ம தான் நம்ம அடிச்சு வச்சுருக்கிறேன் மேல் பக்கமாக நம்ம ஒரு தையல் நம்ம தச்சுட்டு அதை அப்படியே நம்ம திருப்பி தைச்சோம்னா இப்போ நம்ம தச்சு விடக்கூடிய பகுதி உங்களுக்கு உள்ளுக்கு போய் நல்லா கவர் ஆகி அந்த நூல் இலைகளும் பிரிஞ்சு வராமல் ஃபினிஷிங்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா வருது இந்த மெத்தடில் தைக்கும் போது உங்களுக்கு ஓவர்லாக் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படியே நம்ம கையை விட்டு அந்த பீஸை நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் இப்போ திருப்பி எடுத்தாச்சு பாருங்கள் நம்ம தச்சு விட்ட பகுதி உங்களுக்கு உள்ளுக்கு இருக்குது இப்போ இதில் நான் மாற்றி பக்கமாக நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நம்ம அளவு பேண்ட்டை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம ஒன்றரை இன்ச் அதிகமாக விட்டுருந்தோம் அந்த ஒன்றரை இன்ச்சை நீங்கள் உள்ளுக்கு நம்ம கால் இன்ச்சு தச்சது போக ஒன்றை கால் இன்ச் அளவு நீங்கள் மார்க் பண்ணாலும் சரிதான் மேலே வரும்போது உங்களுக்கு அரை இன்ச் அளவு இருக்கிற மாதிரி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணி அந்த ரெண்டு காலும் ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடிய பகுதியில் அரை இன்ச்சில் கொண்டு அந்த தையில் நீங்கள் முடிக்கணும் நம்ம போட்டு விட்டுருக்கக்கூடிய லைனில் அப்படியே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இந்த இடத்துல இன்னும் ரெண்டு தையல் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு விடுங்க இப்போ நான் ரெண்டு கால் பகுதிக்கும் அந்த மாதிரி நான் ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கும் ரெண்டு தையல் இந்த மாதிரி நான் போட்டு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு கால் பகுதியும் ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடிய பகுதி இப்போ நல்ல பக்கமாக நான் அந்த மாதிரி திருப்பி வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் ரெண்டு பக்கத்தையும் நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க ரெண்டு கால் பகுதியும் ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் ரெண்டு கால்லையும் அந்த சென்டரில் தையல் வந்து ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் கரெக்டாக அந்த ஜாயிண்ட் பகுதி ரெண்டு பீஸ்லேயும் ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி கை வச்சு நீங்கள் அந்த இடத்துல பிடிச்சிட்டு தைங்க அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் இதுலேயும் நீங்கள் ரெண்டு மூணு தையல் போட்டு விட்டாலே உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் இந்த இடம் தான் உங்களுக்கு அடிக்கடி பிரிஞ்சு போகக்கூடிய பகுதி இப்போ இந்த இதை வந்து நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் ரெண்டு கால் பகுதியும் இப்போ ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போ மேலே உள்ள அந்த பட்டி பீஸை நம்ம இதோட ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் இப்போ அந்த பட்டி பீஸ் நம்ம ஏற்கனவே தச்சு வச்சுருக்கிறோம் அந்த பீஸையும் நான் திருப்பி எடுக்கிறேன் இப்போ கால் பகுதியில் நல்ல பக்கம் இருக்கிற மாதிரி மேலே இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் பட்டி பீஸில் நல்ல பக்கம் உள்ளுக்கு இருக்கிற மாதிரி வச்சு அதை வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்டாக வச்சுட்டு உள்ளுக்கு நான் விடுறேன் அந்த கால் பகுதியை உள்ளுக்கு விட்டுட்டு 
அந்த கால் பகுதியில் பேக் சைடும் ஃப்ரண்ட்லேயும் உள்ள ஜாயிண்டும் உங்களுக்கு அந்த பட்டி பீஸில் உள்ள ஜாயிண்டும் ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி வச்சு ஃபஸ்ட்டில் நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கணும் அந்த ஜாயிண்ட் பகுதி பேக் சைடும் ஃப்ரண்ட்லேயும் ஒரே இடத்துல வரணும் கரெக்டாக நம்ம வச்சுட்டு தைக்க ஆரம்பிக்கணும் ஒரு ஜாயிண்ட்லேருந்து நீங்கள் தைக்க ஆரம்பிங்க அப்போது உங்களுக்கு பேக்லேயும் ஃப்ரண்ட்லேயும் உள்ள ஜாயிண்ட்டு ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி வரும் நம்ம அளவாக கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு தான் நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் கால் இன்ச்சுக்கும் அதிகமாக அரை இன்ச் அளவு கூட நீங்கள் இந்த கிளாத்தை விட்டு நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் கரெக்டாக நான் இப்போ இதில் ரவுண்டாக ஒரு தையல் நான் போட்டிருக்கிறேன் இதில் இன்னும் ஒரு தையல் நீங்கள் போட்டு விடுங்க இப்போ ரெண்டு தையல் போட்டு நான் இப்போ ஃபுல்லாக அந்த பேண்ட்டை வந்து நான் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் உள் பக்கம் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா கவர் ஆகி நீட்டாக இந்த இது வந்து இந்த மாதிரி மெத்தடில் நம்ம தைக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த பேண்ட் வந்து ஃபினிஷிங்கும் நல்லாயிருக்கும் போடுறதுக்கும் உங்களுக்கு அந்த நூல் இலைகள்லாம் இழுத்து வராமல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஒரு ஈஸியான முறையில் அந்த ஃப்ளீட்டு எல்லாமே நம்ம அளவெடுத்து எப்படி ஜாயிண்ட் ஆக்குறது அப்புறம் இடுப்பு பகுதியில் உங்களுக்கு ரெண்டு பீஸாக தான் வந்திருக்கு சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தவறுதலாக கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் எப்படி நான் மடித்து போட்டு கட் பண்ண சொல்லி கொடுத்தோன்னா அதே மெத்தடில் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதிகம் ஜாயிண்ட் வராமல் இந்த பேண்ட்டை வந்து ரொம்ப அழகான முறையில் நீங்கள் தைச்சு முடிக்கலாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்